భారత పార్లమెంటు నూతన భవనం వైపు ర్యాలీగా వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించిన రెసిడెంట్లపై ఢిల్లీ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు అల్లర్లు చట్ట విరుద్దమైన సమావేశాల నిర్వహణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల విధులకు ఆటంకం కలిగించడం వంటి ఆరోపణలపై కేసులు నమోదు చేశారు పార్లమెంటు నూతన భవనం ప్రారంభ సమయంలో వినేష్ ఫోగట్ సాక్షి మాలిక్ బజ్రంగ్ పూనియా తదితరులు జంతర్ మంతర్ నుంచి ర్యాలీగా బయలుదేరగా మధ్యలోనే పోలీసులు అడ్డుకున్నారు వారిని అరెస్ట్ చేసి బలవంతంగా తరలించారు దేశ రాజధానిలో మొత్తం ఏడు వందల మందిని అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు తెలిపారు జంతర్ మంతర్ వద్ద ముగ్గురు రెజలు సహా నూట మందిని అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు తెలిపారు అదుపులోకి తీసుకున్న మహిళలను సాయంత్రం వదిలేసినట్లు పోలీసులు వివరించారు లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న భారత రెజలింగ్ సమైక్య అధ్యక్షుడు బ్రిజ్ భూషణ్ చరణ్ సింగ్ పై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతూ రెజలర్లు కొన్ని రోజులుగా ఆందోళన చేస్తున్నారు నల్గొండ జిల్లా శాలిగౌరారం మండలం ఆకారం గ్రామంలోని ఓ రైతు పంట పొలంలో డ్రోన్ కలకలం రేపింది విమానం తరహాలో ఐదు అడుగులు ఉన్న డ్రోన్ ను గొర్రెలు కాపరలు గుర్తించారు ఇదే విషయాన్ని వెంటనే శాలిగౌరారం పోలీసులకు సమాచారం అందించారు విషయం తెలియగా అనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు డ్రోన్ ను పరిశీలించారు ఎటువంటి పేలుడు పదార్థాలు లేవని నిర్ధారించుకున్న తర్వాత డ్రోన్ ను పోలీస్ స్టేషన్ కు తరలించారు డ్రోన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందనే దానిపై అన్ని కోణాల్లోనూ పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు ఒక డ్రోన్ కెమెరా అంటే అది ఒక మన హెలికాప్టర్ ఆకారంలో ఉన్నటువంటి డ్రోన్ కెమెరాని గుర్తించి మాకు పోలీసు సమాచారం హండ్రెడ్ కాల్ ద్వారా ఇవ్వడం జరిగింది వెంటనే మేము అక్కడ సంఘటన స్థలానికి వెళ్ళి చూడగా ఒక డ్రోన్ కెమెరా హెలికాప్టర్ ఆకారంలో ఉన్నటువంటి కెమెరా ఉన్నది డ్రోన్ కెమెరా ఉన్నది దాన్ని పరిశీలిస్తే దాని పొడవు ఒక ఐదు ఐదు ఫీట్ల పొడవు విండ్స్ తోటి ఒక ఐదు మీటర్ల ఐదు ఐదు ఫీట్ల వెడల్పు తోటి ఉన్నది దాని వెయిట్ వచ్చేసి సుమారు ఒక ఫిఫ్టీన్ కేజీ వెయిట్ ఉన్నది దాన్ని పరిశీలించి చూడగా దానికి ఒక జీపీఎస్ చిప్ మాదిరి ఉన్నది అందులో అదేవిధంగా ఒక ఎయిర్టెల్ సిమ్ తర్వాత ఒక కెమెరా కూడా అది విజువల్ దేనికి పంపినట్లుగా అర్థమవుతున్నది దీన్ని ఎవరు అంటే సర్వే నిమిత్తం అంటే ఏరియాల్ సర్వే నిమిత్తం కానీ లేదంటే ఎవరు పంపినారని మేము పరిశోధన స్టార్ట్ చేసినాము ఆ సిమ్ కార్డ్ ద్వారా ఆ కె దాన్ని పరిశీలించి ఎవరు ఈ విధంగా పాల్పడింది దానికి చూసి గుర్తిస్తామని తెలియజేస్తాం సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ షార్ నుంచి మరో రాకెట్ ప్రయోగం జరిగింది సోమవారం ఉదయం పది గంటల నలభై రెండు నిమిషాలకు జీఎస్ఎల్వి ఎఫ్ టువెల్ వాహన నౌక ఎన్వీఎస్ జీరో వన్ ఉపగ్రహాన్ని నింగిలోకి తీసుకెళ్లింది ఉపగ్రహాన్ని శాస్త్రవేత్తలు విజయవంతంగా కక్షలోకి ప్రవేశపెట్టారు అనంతరం ప్రయోగం విజయవంతమైనట్లు ఇస్రో చైర్మన్ సోమనాథ్ ప్రకటించారు ప్రయోగానికి ముందు నిర్వహించే కౌంట్ డౌన్ ప్రక్రియ ఆదివారం ఉదయం ఏడు గంటల పన్నెండు నిమిషాలకు ప్రారంభమైంది ఇది నిరంతరాయంగా ఇరవై సున్నా గంటల పాటు కొనసాగిన తర్వాత షార్లోని రెండో ప్రయోగ వేదిక నుంచి రాకెట్ నింగిలోకి దూసుకెళ్లింది of you congratulations for the excellent gslv f12 nvs01 mission outcome i am very happy to announce the nvs01 navigation satellite for the navi constellation has been placed in the precise orbit by gslv f12 vehicle congratulations to the entire team isro for making this mission happen as all of you are aware this mission uh, of gslv f12 is after the debacle that we had in f10 mission where the there was an issue in the cryogenic stage the cryogenic engine ignition could not be accomplished and i'm very happy that the corrections the modifications in the cryogenic stage that we have done in this stage as well as the lessons that we learned out of it to make our cryogenic stage more reliable has really paid benefits and we are seeing the success in our gsli mark 3 lvm 3 mission with the c25 stage as well as with the cast stage with the required modifications done so i want to specifically thank the entire failure analysis committee who went through this and made made us made our life much better and also for uh, lpsc liquid population system center who worked hard to make sure the cryogenic stage is brought back to its high levels of reliability Today the Navic satellite NVS01 is the second generation of uh, navigation satellite with the uh, additional capabilities that we have already brought into this satellite constellation uh, where we 
make the signals more secure. We made more a civilian frequency band L1, and also introduced our our atomic clock, which is uh, designed and developed by Space Application Center ISRO. And this is one of the five series of satellites in this new configuration that are to be launched. So I would like to thank all those people who worked to make this satellite as well and make this mission a really grand success. Now the satellite is in a geotransfer orbit. Now we, the satellite team will take over and now we'll do the rest of the functions of circularizing it and placing it at the right place in the uh, position where it is intended to be. So I uh, wish all the very best to the satellite team for subsequent missions. So today we have my, uh, with me the mission director, Sri Giri, who will speak to you, and also the satellite director, who will speak afterwards. Hyderabad Narayana Kudalo, GVR Karate Academy Kitchen in Akachelelo, Karate Lo, World Record Sabin Charo, Amrutha Reddy, Gana Santoshini Reddilo, Akachelelo, Vidaro, Karate Master, Doctor Gopal Reddy Samakshamlo, Karate Sixion of Pudutunaro, Akachelelu, Veri Veriga, Karate Lo, Ipatika Palu, World Record of Santan Cheskunaro, Idari Kalsi, World Record Lo, Palgunadam, Wonder Book of Records, Linka Book of Records of George Champalinch Kunaro. Last time, year party, Tomu Samachal Purth and Sandar Banga, Tomu Nimshalo, Yenbeka, Atma Rakshana, Melikula, and Production Chiraniki Nirma in Chkunar, Kani Ankuna Samayani Kantamunde, Aru Nimshala, Padnal, the second Lone, Wall Ricard Sathin Charo, Wall Ricard Pratibanu, Pratinidi, Bingi Narain, the Gold Ricard and Gurthinchi, Varaki certificate on the Chesaro. Karnataka Loni, Kopal Jilalo Gora Road to Pramath and Jerkinde, Veganga Veltuna Karu Tai Peladamto, Adu Adputa Pidruka Vastuna Lari in Balanga di Kotinde, Igatuno Kalu Arguru Akadaka Prana Lubicharo, Lari Mundubagam Lo, Indica Karu Purtika Yirikupuinde, Pramath and Jerkin Ventana, Akaku Jerikuna Staniklu, Sahai Kacharia Kuprais in Charo, Kani Apatiki Karloni, Idar Mahilo to Saha, Andarum Ruthiwata Padaro, Varanta, Vinjamunchi, Bengalur Veltuna to Polish Lugurti in Charo, Gatana Pesi and Sidramaya, which are a Vectan Chesaro, Rutula Kutumbalaku. Mandala Kendram Lo Somovaram Vivo Yela Samasel Parashkar in Chalani, Hyderabad, Indra Park Lodger, Dana Karakaman Kiltena, Vivo Yela Arashesi, Police Station Taradin Chedamto, Vivo Yela Kunizam Petamala Congress, Naiklu Sangi Babam Telparo, Isandar Banga, Mandala Congress Party, Adikshu Linganga or Matlatu, Gramma Lo Unit twenty Mahila Samaki Sangarano, Airport Chesi, Mahila Lu Yekatika, Tiskovachi, Ye Prabut Vadikaram Lo Una, Varches, Sever and Gurthicham Lay than Naro, Ikarina Rasta Prabutan Kalutachi, Vivo Yela Korikal and Revet Chalani, Nizam Petamala Congress Party Pakshana, Demand Chest in Namanar. And then we will have a Sangi Babam Telpan, the Congress Nightlano, we will look to the Nathan Telparo, Ikarikramujila Kardashi, Panja Mahinder, Patana Adishiru Nasirudin, Muchala Madhusudan Redi, Sidiramulu, Boini Chandram, Kaki Rajaya, Panja Babu, Vivo Yelu, Tetralu, Palgunaru. Irozo, Mizamped Mandal Nunchi, Anni Gramalo, Vilugu, Violu, Walla, Nayaman, a Korkala Gurunchi. Gorva, Mukemantri Gani, Kaladanki, Alage, Varu, Chepina, Vizamanati, Echa Sigurunchi, Walla Kurkele Dante, Walla Gurtim Pule the Gabati Dorako, you put Gurtim card Gavali, Alage, Chasi Prakaram, Irvair, Rupalu, Wallako Salri, Walanje Peshi, Naya Badanga, Ivarka Sandar Guda, Indo Rojunuce, Kastapadi, Vida Gramalo, Maila Samakel, Nanda Ruguda, Okatar Pai, Tiskochi. ये गवर्नमेंट तो ना गानी वाला तिपल तपतले हो गावटी ये वच्ची ना ये ना मिस सावसरा लोन ची गुड़ा केसीआर गारु अंदर ने गुड़ा परमिट जेस्टा मान जेपड़न दरु तुंडी आंधरो बांगा ने वाला न्यायमान कोर केल गावटी आ न्यायमान कोर केल तीर्चेरान की वालू वेल तुंडे इपुरो माना मानलो वाला निकट Tirchalan Jepeshi, 
మేము నిజాంపేట మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫు నుంచి డిమాండ్ చేస్తున్నాము ఈరోజు ప్రతి ఒక్క గ్రూప్ దగ్గరకు పోయినప్పుడు కూడా వాళ్ళకు ఒక్కొక్క గ్రూప్ దగ్గర రెండు గంటలు మూడు గంటలు టైం తీసుకొని గ్రూప్ గ్రూప్లో ఉన్న మెంబర్స్ను కూడా ఒక పదిహేను నుంచి పది నుంచి పదిహేను మంది ఉంటారు వాళ్ళ సమస్యలను కూడా తీర్చుకుంటూ వాళ్ళ కోరికలను కూడా ఏంటి ఇది ఏమైనా సమస్యలు పరిష్కరించుకుంటూ వాళ్ళు కూడా న్యాయబద్ధంగా అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఇకైనా నేను గవర్నమెంట్ స్పందించి వాళ్ళ కోరికలను తీర్చాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం సంబంధించింది ఏది ఉన్నా కదా కండిగా వాళ్ళకు ఇన్ని రోజుల నుంచి ధర్నా చేస్తే ధర్నా కాడ కూడా అవకతవకలే కాకపోతే వీళ్ళ పోలీస్ స్టేషన్లో పెట్టడము లేకపోతే తీసుకుపోయి గాంధీభవన్లు అరెస్ట్ చేయడము ఇదంతా ఖండిస్తున్నాం ఆ కాంగ్రెస్ తరఫున ఖచ్చితంగా ఖండిస్తాం ఎప్పుడైనా ఏ రోజైనా వాళ్ళకు న్యాయబద్ధంగా పోరాడుతూనే ఉంటాం పోరాడతాం కూడా ఖచ్చితంగా మూడు మూడు వేల తొమ్మిది వందలు కాదు ఒక ఆరు ఈజీఎస్లో పోతే ఏజీ ఈజీఎస్లో పోతే రోజు కనీసం రెండు వందలు రెండు వందల యాభై రూపాయలు పడుతుంది మూడు వందలు అటువంటిది రెండు గంటలు పని చేస్తే గంటన్నర పని చేస్తే అటువంటిది ఇరవై నాలుగు గంటలు పని చేస్తే కూడా వీళ్ళకు మూడు వేల రూపాయలు జీతం సాలి లేదు అందుకు దీన్ని నిజంగా ఖండిస్తున్నాం ఖచ్చితంగా అమలు చేయాలి అమలు చేయకపోతే మేము వచ్చే ప్రభుత్వంలో ఖచ్చితంగా చేసి చూపించు నిజాంపేట మండల వివోఏల నలభై మూడు రోజుల దీక్షలో భాగంగా సోమవారం హైదరాబాద్ లోని ఇందిరా పార్క్ లో జరిగే ధర్నా కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు వెళ్తున్న గ్రామంలో నిజాంపేట పోలీసులు ముందస్తు అరెస్ట్ చేసి పోలీస్ స్టేషన్ కు తరలించారు ఈ సందర్బంగా వివోఏలు మాట్లాడుతూ వివోఏల సమస్యలు పరిష్కరించాలని నలభై మూడు రోజులుగా ఎండనక వానక దీక్షలు చేస్తున్నా పట్టించుకుని ప్రభుత్వానికి కనబడిన తాము ఆడవాళ్లమని చూడకుండా హైదరాబాద్ వెళ్తున్న క్రమంలో అరెస్ట్ చేసి పోలీస్ స్టేషన్ కు తరలించడం విడ్డూరంగా ఉందన్నారు ఇలాంటి అరెస్టులకు భయపడేదే లేదని ప్రభుత్వం దిగొచ్చి వివోఏలకు కనీస పెంచాలని ఉద్యోగ భద్రత కల్పించేంత వరకు ఈ పోరాటం ఆగదని ఈ సమ్మె ఇలాగే కొనసాగిస్తామని రాష్ట ప్రభుత్వానికి హెచ్చరించారు ఈ క్రమంలో వివోయేల మండల అధ్యక్షురాలు లలిత సెక్రటరీ రేణుక కోశాధికారి సునీత వివోయేలు రామలక్ష్మి పద్మ నాగరాణి మంజుల మంగ రజిత శ్యామల కవిత సుజాత తదితరులు పాల్గొన్నారు మేమైంది నలభై మూడు రోజుల నుంచి మేము సమ్మె చేస్తున్నామండి ఎండనక వానక చిన్న పని చిన్న పిల్లల్ని నేర్చుకొని మేము టెంట్ల కింద కూర్చున్నాము అప్పుడు మేము గవర్నమెంట్ కనవాళ్ళే మేము ఇప్పుడు ఇందిరాపార్క్ దగ్గర ధర్నా చేస్తున్నామంటే మేము ఈ దృష్టిలోకి వచ్చినట్టే కదా సార్ మేము మీకు కనీసం మాకు ఏ వేతనం పెంచాలన్నా కదా మేము ఏమన్నా గడబడేం చేస్తాం కదా మంచి మేము శాంతియుతంగానే చేస్తున్నాం కదా సార్ మేము దాని గురించి సార్ మేము ఇందిరాపార్క్ వెళ్తుంటే మాకు ఆఫీస్ ఇక్కడ పోలీసు వాళ్ళు కనీసం అయితే మాకు ఇరవై ఆరు వేల రూపాయలు ఇవ్వాలి హెచ్ఆర్ హెచ్ఆర్ పాలసీ కల్పించాలి ఐడీ కార్డులు ఇవ్వాలని కోరుతున్నాం సార్ మేము ఏమన్నా పెద్ద పెద్ద కోరికలు కోరుతలేము సార్ మేము కనీసం అయితే మేము రోజు ఒక కూలీకి ఎంత పడాలన్నా అంటేనే ఇవ్వంటున్నాం సార్ మేము ఎక్కువ అడుగుతలేము మేము మిమ్మల్ని చాలా పేదరికంలో ఉన్నాం ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు సార్ పేదరిక నిర్మూలన సమస్యలు పనిచేస్తున్నాము మండల్ వీవో ఏటము ఈ రోజుతో నలభై మూడవ రోజు సమ్మె కొనసాగించడం జరుగుతుంది ఇన్ని రోజులు టెంట్ కింద రోడ్ మీద జిల్లాలో కానీ మండలంలో కానీ సమ్మె చేయడానికి టెంట్ కింద ఎండానికి వానానికి కూర్చున్నా కూడా ప్రభుత్వానికి మేము కనిపించలేదు కానీ ఈరోజు మహాధర్న ప్రోగ్రాము ఇందిరా పార్క్ దగ్గర ఉంది అక్కడికి వెళ్దామని అన్ని మండలాల నుంచి అందరం వీవో వేయలేము మా బతుకు ఎలా చేసుకో బతుకు ఏదైనా ఆధారం కోసము చేసుకోవడానికి అని ధర్నా చేయడానికి ఇందిరా పార్క్ వెళ్దామని అందరం అన్ని జిల్లాల నుండి అన్ని మండలాల నుండి వీవో వేయలేము బయలుదేరే టైం సమయంలో గవర్నమెంట్ నుండి మండల పిఎస్ వాళ్లకు ఇన్ఫర్మేషన్ పోవడం వల్ల పిఎస్ వాళ్ళు వచ్చి మమ్మల్ని అడ్డుకున్నారు ముందస్తు పర్మిషన్ ఉన్నా కూడా ముందస్తు అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఇకనైనా ప్రభుత్వము మెదక్ జిల్లా నిజాంపేట మండల పరిధిలోని నస్కల్ గ్రామంలో సోమవారం గ్రామ సర్పంచ్ పంగ కవిత ఎంపీ దేశటి సిద్దిరాములు ఆధ్వర్యంలో కంటువెలుగు శిబిరాన్ని ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ రాష్ట ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన రెండో విడత కంటువెలుగు కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం జరిగిందని కంటువెలుగు కార్యక్రమాన్ని ప్రజలందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్నారు ఈ కంటివెలుగు కార్యక్రమంలో గ్రామంలో పది రోజుల వరకు కొనసాగుతుందని గ్రామ ప్రజలు తమ కంటికి సంబంధించిన కంటి పరీక్షలు నిర్వహించుకుని ప్రభుత్వం అందించే ఉచిత కంటి అద్దాలు పొందాలన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో 
ग्राम उप सरपंच ज्योति वार्ड सभ्यु मंजुला कलावती नवीन हेल्थ सूपरवैजर उज्ज्वला राणी डाक्टर सौजन्या आपटोमेटिक सागर ग्राम कार्यदर्शि ममता एएनएम कल्याणी रेणुका आशा वर्कर्तोष रेखा ममता पुष्प दुर्गमणि अंगनवाडी टीचर् पद्म गोदावरी बीआरएस नायक एलम यादव दुर्गय ग्रामस्थल श्रीनवास गौड् मेट्ट वेंकट तरगर नस्कल ग्राम प्रजल पद्धन संवसर पैबड़न प्रति वी अवकाशा विनियोग तरवा मरी पेदवार मैं कंटेल अब गोप लक्ष्य तो राष्ट्रीय कंटेल प्रोग्रम मरी मैं देशा के आदर्शन इनकोसमेंटे मैं लोक मरी कहते मैं लोक मैं मत मैं एम उड़ता पैसा उठे मैं मतलब चीकट मैं उठे दाने भाग में मैं गौरव मुख्यमंत्री गार मैं पेद प्रजल कोसम मैं अड़कना तन गोप मन तो आलोचन चेसी मरी पेदवार गुड़क मरी कंटी वेल वैसे मैं अभी विधा उपयोगपड़ी मैं दी की संबंधी पद्धति संवस पैबड़न वैस वार नीचे मरी एंत वैस उड़का चूस दीन द्वारा मरी पेद कंटी वेल पोग मन अंदर सद्विनियम से दीन भाग में मरी इला निजापेट मंडल नस्कल ग्राम में मरी और कंटी वेल प्रोग्रा एर्पड़े जरूरी दीन अंदर पेद प्रजी मरी युवक अंदर सद्विनियम से प्रोग्रा मरी विजयवंत चाहिए निजापेट मंडल पैध चलमिड ग्राम शिवार गल श्री तिमल स्वामी आलय प्रांगण में कौड़पल मंडल में मुनराई ग्रमा की चंद्र पद्माबाई शत जयंती वेड आम मुनमो आलय पुरोहित सतोष शर्म आध्र्यन घन निर्वे आम तुम मूर्ण इधर कुमार अंदर आम शत जयंती वेड हाजर वी कल आभ्य पलक आम साजर जरूर वेणुगोपाल शर्म सावित्री भारती लक्ष्मी शांता मरी वारी कुट सभ्यु मणमल को मणमरा अंदर हाजर एनो संवसाल मैं जरूर चुनाव निखिल निखिल सतोष तो आध्र्यन इधर जरपन जी अंदर चाल सतोषक दादापू डेबई ना एन भाई मंद मध्य हाजर मेमे सतोष व्यक्त तिमल स्वामी गुरी दर सतोष सतोष शर्म वारी आध्र्यन मा तलगार आई पद्मी शत जयंती वेडम ग्राम में बंधु मित्र अंदर सहकार मुख्य आड़पील वाल बिडल को मनमु मनमरा अंदर आध्यन अल्लू अंदर आध्यन घन जो सतोष व्यक्त चला मेदक एम एल पद्म देवंधर रेड्डि सहकार संवर कल में चंशंकर मंडल में नूत गिरीजन तंड ग्राम पंचायती एंतो अभिवृद्धि चंदाई सुमार पद याबे लक्ष रूपये निधल तो अं रक अभिवृद्धि जरूर बीआरएस युवजन विभाग मंडल नायक परशुरा चंशंकर मंडल के बीआरएस पार्टी कार्यलय में एर्पट्टन मीडिया सवेश बीआरएस पार्टी नायक विमर्श सरकादान ता अभिवृद्धि की नोचुदान ता ग्राम पंचायत 
చేస్తే అభివృద్ది జరుగుతుంది అనుకుంటే ఇక్కడ వేసిన గొంగడి అక్కడే ఉన్నట్టుగా ఉందని ఎమ్మెల్యే పద్మ దేవేందర్ రెడ్డి విమర్శించడం సరికాదని అన్నారు తాండాలను గ్రామ పంచాయతీలుగా ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత మెదక్ ఎమ్మెల్యే పద్మ దేవేందర్ రెడ్డి సహకారంతో మండలంలో నూతనంగా ఏర్పాటైన గిరిజన తాండా పంచాయతీలకు పది కోట్ల యాభై లక్షల నిధులు మంజూరు చేశామన్నారు సీసీ రోడ్లు డ్రైనేజీలు నిర్మించడం జరిగిందని అదేవిధంగా నూతన గ్రామ పంచాయతీ భవనాల కోసం నిధులు మంజూరు చేయడం జరిగిందన్నారు ఎమ్మెల్యే పద్మ దేవేందర్ రెడ్డికి పెరుగుతున్న ఆదరణ చూసి కొంతమంది ఓర్వలేక గిరిజనుల్లో చిచ్చు పెట్టే విధంగా ప్రయత్నిస్తున్నారని అలాంటి పద్ధతులు మానుకోవాలన్నారు రామంపేట మార్కెట్ కమిటీ విషయంలో గిరిజన నాయకులతో పాటు బీఆర్ఎస్ కుటుంబ సభ్యులతో చర్చించి ప్రకటించడం జరుగుతుందని అభివృద్ధికి అందరం కూడా కలిసికట్టుగా ముందుకు పోవాలన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో జంగరాయి తండ సర్పంచ్ రమేష్ నాయక్ బీఆర్ఎస్ ఎస్టీ సెల్ మండల నాయకులు సుధాకర్ నాయక్ మహేందర్ సింగ్ బీఆర్ఎస్ యువజన విభాగం మండల నాయకులు పరిశ్రమ నాయక్ శ్రీనివాస్ నాయక్ మోహన్ నాయక్ తదితరులు పాల్గొన్నారు పార్టీలోనే ఉంటూ కార్యకర్తలపై కొంతమంది గిరిజన నాయకులు స్వార్థపూర్వకంగా వ్యవహరిస్తూ మాట్లాడటం సరికాదు మేమందరం బీఆర్ఎస్ కుటుంబ సభ్యులమే కాబట్టి మెదక్ ఎమ్మెల్యే ప్రభా దేవేందర్ రెడ్డి గారి సహకారంతో తాండాలు ఎంతగానో అభివృద్ధి చెందాయి ఈ నాలుగు సంవత్సరాలలో దాదాపుగా పది కోట్ల యాభై లక్షల రూపాయలు ప్రతి గిరిజన నూతన పంచాయతీలకు నిధులు మంజూరు చేయడం జరిగింది మెదక్ ఎమ్మెల్యే పద్మదేవేందర్ రెడ్డి గారి సహకారంతో చిన్న శంకరపేట మండలంలోని నూతనంగా ఏర్పడిన గిరిజన తాండాలను గ్రామ పంచాయతీలుగా అభివృద్ధి చేసుకోవడం జరిగింది రాబోయే రోజుల్లో ఎమ్మెల్యే పద్మదేవేందర్ రెడ్డి గారి సహకారంతో తాండాలను మరింతగా అభివృద్ధి చేసుకుంటాం అదేవిధంగా రామపేట్ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ విషయంలో మండలానికి చెందిన గిరిజన నాయకులతో పాటు బీఆర్ఎస్ కుటుంబ సభ్యులతో కుటుంబ సభ్యులతో చర్చించి మండల నాయకులు మరియు కుటుంబ సభ్యులతో బీఆర్ఎస్ కుటుంబ సభ్యులు చర్చించి ఎంపిక చేయడం జరుగుతుంది ఎవరైనా గిరిజన సోదరుడే కాబట్టి అందరం కూడా ఆయనకు సహకరిస్తూ ముందుకు సాగుదాం అందరం కూడా సంచరిద్దామని కోరుకుంటున్నాము ఎమ్మెల్యే పద్మదేవేందర్ రెడ్డి గారి గారిని విమర్శించడం సమంజసం కాదు అభివృద్ధికి అందరం కూడా కలిసికట్టుగా సహకరించాలని కోరుకుంటున్నాను పండించిన పంటను ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేయటం లేదని రాష్ట వ్యాప్తంగా రైతులు రోడ్డెక్కారు పూర్తి స్థాయిలో రైతుల వద్ద ఉన్న ధాన్యాన్ని సర్కార్ కొనుగోలు చేసేంత వరకు ఆందోళన కొనసాగిస్తామని రోడ్డుపై బైఠాయించి నిరసన వ్యక్తం చేశారు మెదక్ జిల్లా నర్సాపురం మండలం రెడ్డిపల్లి వద్ద రైతులు ధర్నాకు దిగారు వీరికి కాంగ్రెస్ నాయకులు ఆంజనేయులు గౌడ్ మద్దతు తెలిపారు ఒకవైపు పంట నష్టపోయి రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటుంటే ప్రభుత్వం స్పందించలేదని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు మంచిర్యాల జిల్లా చెన్నూరు మండలం ఎలకపేట ఐకేపీ కేంద్రం వద్ద జాతీయ రహదారిపై రైతులు ఆందోళనకు దిగారు ధాన్యాన్ని వెంటనే కొనుగోలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు హనుమకొండ జిల్లా కంఠాత్మకూరు గ్రామానికి చెందిన పేరబోయిన చంద్రయ్య అనే రైతు ధాన్యాన్ని తరలిస్తున్న క్రమంలో రోడ్డు ప్రమాదానికి గురై మృతి చెందారు మృతికి ప్రభుత్వమే బాధ్యత వహించి ఇరవై లక్షల నష్టపరిహారం ఇవ్వాలంటూ స్థానికులు రోడ్డుపై బైఠాయించి నిరసన వ్యక్తం చేశారు ఈ రైతు తెచ్చిపోతే ఈ రైతు కలకల ఈ ప్రభుత్వాలకు మంచిది కాదు నేను ఎందుకు అంటున్నానంటే ఒక నిరుపేద తెచ్చిపోయినప్పుడు నేను ఒక లీడర్ గా కాకుండా ఒక రైతు బిడ్డగా స్పందిస్తున్నా కింటాలతో పద్దెనిమిది కిలోలు అంటే ఇది మామూలు విషయం కాదు అందుకోసానికి మీకందానికి దండం పెడుతున్నా దయచేసి అర్థం చేసుకోండి రైతులకు ఎక్కడ దొరికితే అక్కడ సపోర్ట్ చేయండి కానీ మీరు రైతుల పక్షాన నిలవడండి కానీ మీరు రైతులకు వ్యతిరేకంగా పనిచేయకండి మేము ఈరోజు నేను ఎందుకంటే కళ్ళల్లో ఒడ్లున్నాయి ఏ కలెక్టర్ వచ్చినా ఏ నాయకుడు వచ్చినా స్థానిక ఎమ్మెల్యే వచ్చినా కూడా నేను స్పందించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నా ఎల్లకపేట ఐకేపీ సెంటర్ ను మెయిన్ గా రద్దు చేయాలి ఉన్న లేడీస్ కిచెన్ లు ఈ సెంటర్ ఎవరి స్పందన లేదు సంచిచ్చుడికి ఇబ్బంది లారీ లచ్చుడికి ఇబ్బంది వర్గు కొనుగోలు కూడా ఇబ్బంది వీళ్ళకు సీరియల్ సిస్టమ్ చేయరాదు వీళ్ళకు కనీసం పది లారీలు కూడా కొనే దమ్ము లేదు వీళ్ళకు సెంటర్ ఎందుకు పట్టు నెల రోజుల కోసి లారీ ఆళ్ళు నడుగు లారీలు అట్లే అంటాను ఇప్పుడు సంచులు నింపిన అన్ని ఎండిపోయింది కొనుక్కోడు చేయలేదు వర్షం వస్తుంది ఇక్కడ ఎక్కడ పోతాయి కేసీఆర్ రైతు పని అది అంతకన్నా నష్టం ఎక్కువ అవుతుంది ఇంకో నాలుగు రోజులలో మురకశిల కార్తీ ప్రారంభం అవుతుంది అయినా గానీ ఇప్పటి వరకు వాటిలో కొనుగోలు జరగడం లేదు రైతు ప్రభుత్వాన్ని చెప్పుకునే కేసీఆర్ ఇంత అధ్వాన పరిస్థితి చేయడం 
చాలా దురదృష్టకరం వడ్డను తొందరగా కొనుగోలు చేసి పంపాలని మేము డిమాండ్ చేస్తాం ధాన్యం నాణ్యత బాగలేదు కొత్త వంగడాలు వచ్చినాయి ఆ బియ్యం ఎఫ్సీఏ లో పాస్ కావు రెండోది ఏమంటే యాభై ఎనిమిది కిలో యాభై రెండు కిలో యాభై రెండు యాభై మూడు వస్తుంది మిగతా పద్నాలుగు కిలో మేము ఎక్కడి నుంచి కలుపుతామనే ఉద్దేశంతో ఏదో ఉంటే దాని అవటాన్ ప్రకారం కట్ చేయడం జరిగింది అంతే తప్ప మళ్ళీ రైతులకు కట్ ఆఫ్ కట్ చెడుపు చేయాలని కానీ లేకపోతే వాళ్ళని దోసుకోవాలని కానీ మాకు అవసరమే లేదు ధాన్యంలో బియ్యం బియ్యం అవటం అని చెప్పేది నేను మొత్తం చూర అవుతుంది కంప్లీట్ కావాలంటే పట్టి చూసుకోండి కానీ కాకపోతే ఏమంటే ఒకటి ఇది ఏదో కట్ చేసినాము ఏదో చేసినాము అని చెప్పేసి నా మీద నింద అమ్మపడం తప్ప ఇంకోటి ఏం లేదు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అధికారిక అవసరాల కోసం ఊబర్ టాక్సీ సేవలు పొందనున్నారు ఈ మేరకు కేంద్రం నిర్ణయం తీసుకుంది త్వరలో వివిధ మంత్రిత్వ శాఖలు ఏజెన్సీలు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల ఉద్యోగులకు ఊబర్ టాక్సీ సేవలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి ఈ మేరకు పబ్లిక్ ప్రొక్యూర్మెంట్ పోర్టల్ జీఈఎం ఊబర్ మధ్య ఒప్పందం కుదిరినట్లు అధికారి ఒకరు తెలిపారు పైలట్ ప్రాజెక్టుగా ప్రారంభించిన ఊబర్ సేవలను దశల వారీగా విస్తరించినట్లు తెలిపారు వివిధ మంత్రిత్వ శాఖలు ప్రభుత్వ విభాగాల టాక్సీ సేవల కోసం పెద్ద ఎత్తున ఖర్చు చేస్తున్నాయి ఆ ఖర్చును తగ్గించే లక్ష్యంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఊబర్ తో ఒప్పందాలు చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది ఊబర్ యాప్ ద్వారా సేవలు పొంది అధికారులను ఎంపిక చేసుకునేందుకు ప్రతి విభాగంలో ఒకరిని ఎంపిక చేయనున్నట్లు అధికారి తెలిపారు కొత్త వారిని చేర్చడం ఉన్నవారిని తొలగించేందుకు వారికి అనుమతి ఉంటుందన్నారు నల్గొండ జిల్లా మడుగులపల్లి టోల్గేట్ వద్ద వీవోయేలు నిరసన దీక్షలు చేపట్టారు చలో ఇందిరాపార్కు ధర్నా కార్యక్రమానికి వెళ్లకుండా పోలీసులు తమను అడ్డుకుంటున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు మహిళల ధర్నాకు మాజీ ఎమ్మెల్యే జూలకంటి ధర్మారెడ్డి సంఘీభావం తెలిపి నిరసన దీక్షలో పాల్గొన్నారు తమ డిమాండ్లకు తమ డిమాండ్ల కోసం నలభై నాలుగు రోజులుగా దీక్షలు చేస్తున్నా ప్రభుత్వం తమను ఏమాత్రం పట్టించుకోలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు తమను ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల గుర్తించి కనీస వేతనం కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు హైదరాబాద్ లో ఉన్నటువంటి పోలీస్ అధికారులతో పర్మిషన్ తీసుకున్నా కూడా మరి పోకుండా ఆపటం అని అంటే ఒకవైపు పర్మిషన్ ఇస్తారు మరొక వైపు ఆపుతారు ఇది ఎక్కడి మేము ఇది పర్మిషన్ ఇచ్చినటువంటి లెటర్ కూడా మన జిల్లా పోలీస్ అధికారులకు చూపించాం అయినా కూడా ఆపటం అని అంటే ఇది ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ఉన్నావా లేకపోతే ఎక్కడ ఉన్నాం ఎమర్జెన్సీని తలపించేటువంటి పద్ధతుల్లో ఇవాళ ప్రభుత్వం కానీ పోలీస్ అధికారులు కానీ వ్యవహరిస్తూ ఉన్నారు ఇది పద్ధతి కాదు వీళ్ళు కోరేటువంటి సమస్యలు చాలా న్యాయమైనటువంటి కోరికలు ఎందుకంటే కేసీఆర్ గారు టీఆర్ఎస్ నాయకులు అనేక సందర్భాల్లో చెప్పారు మంత్రులు కానీ అందరూ మీకు న్యాయం చేస్తాం మీ సమస్యలు పరిష్కారం మా ప్రభుత్వమే చేస్తుంది తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత మీకు అన్యాయం జరగదు అని చెప్పేసి ఎన్నో వాగ్దానాలు ఇచ్చారు మరి నలభై మూడు రోజుల నుంచి వాళ్ళు నిరవధికంగా సమ్మె చేస్తా ఉంటే మరి ప్రభుత్వం ఈ రకంగా వ్యవహరించడం అనేది దారుణమైనటువంటి విషయం బెంగళూరులో కర్ణాటక డిప్యూటీ సీఎం డీకే శివకుమార్ తో వైఎస్సార్ తెలంగాణ పార్టీ అధ్యకురాలు షర్మిల భేటీ అయ్యారు సోమవారం ఉదయం బెంగళూరులోని డీకే నివాసంలో ఆయనతో భేటీ అయ్యి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకురావడానికి చాలా కష్టపడ్డారని కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కిందంటూ డీకేకు కిదాబిచ్చారు మహానేత వైఎస్సార్ తో ఉన్న సన్నిహిత్యాన్ని డీకే శివకుమార్ వైఎస్ షర్మిల వద్ద గుర్తు చేశారు మరోవైపు వైఎస్ షర్మిల మే పదిహేనవ తేదీన డీకే శివకుమార్ బర్త్డే రోజు కూడా భేటీ అయ్యి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు సరే 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 